Wer im Supermarkt zur Recyclinghandelsmarke greift, der hält dabei mit großer Wahrscheinlichkeit ein Produkt der Weber-Gruppe aus Arnsberg in den Händen. Das familiengeführte Unternehmen ist, was Nachhaltigkeit angeht, europaweit die Nummer 1 der Branche. Doch Zukunft braucht Herkunft und so blickt man hier bereits in dritter Generation auf eine 70-jährige Erfolgsgeschichte rund um innovative Hygienelösungen. Die Antworten von gestern, die reichen dafür allerdings schon lange nicht mehr. Was hier entsteht, ist Innovation aus Tradition. Was ist das Besondere an BEPA und wie positionieren Sie sich als familiengeführtes, innovatives Unternehmen am Markt? BEPA ist ein langfristig aufgestelltes Familienunternehmen. Der Vorteil ist, dass dieses Familienunternehmen uns unsere Werteorientierung im Unternehmen gibt. Die Werte der Familie, Respekt, Engagement und Nachhaltigkeit sind auch die Werte innerhalb des Unternehmens. Und das gibt uns eine gute Grundlage, um als Team die Zukunftsthemen zu bearbeiten. Was würden Sie denn sagen, wie hat jede Generation, Ihr Großvater, Ihr Vater und auch Sie Innovation für sich selber definiert? Ich denke, was alle drei Generationen eint, ist das unternehmerische Denken und das unternehmerische Handeln. Wir verbinden sehr stark Unternehmertum mit Innovation, also etwas Neues schaffen, das Unternehmen zukunftsorientiert auch auszurichten. Und so hat jeder bislang in seiner Generation einen entsprechenden Stempel setzen können. Wenn wir die drei Generationen vergleichen, dann hat man sich immer wieder den Chancen und Herausforderungen des Marktes auch gestellt, etwas Neues geschafft, Innovationen in den Markt gebracht. Und das ist auch für die zukünftigen Generationen, natürlich auch heute für meine, mit der Treiber unseres Geschäftsmodells, neue Innovationen, gerade unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit, im Markt zu bringen. Für uns ist Innovation zunächst mal die Ausrichtung, wie produzieren wir, ein innovatives Produktionsverfahren zu haben, nachhaltig im ökologischen Sinne die Produktion zu gewährleisten und damit dann auch sicherzustellen, was braucht der Markt an neuen Produkten, um die besten Hygienelösungen für den Verbraucher bieten zu können. Von welchen Dimensionen der Verarbeitung sprechen wir denn hier? Das mittlere Gewicht einer Toilettenpapierrolle liegt bei etwa 125 bis 130 Gramm. Rechnet man das jetzt um, haben wir hier eine Tagesproduktion, die irgendwo bei ca. 3,2 Millionen Röllchen pro Tag liegt. Die WEP hat insgesamt 13 Produktionsstandorte über Europa verteilt. Das ist eine ganze Menge. Was macht diesen Standort hier im Sauerland in Gieshagen denn so besonders? Wir haben das Industriekraftwerk, wir haben eine eigene Abwasserreinigungsanlage und sind mit diesem Kraftwerk in der Lage, diesen Standort in Bezug auf den Dampfbedarf zu 100 Prozent zu versorgen und in Bezug auf die Elektrik zu fast 40 Prozent. Also dieser Standort ist einzigartig in Europa. Das Thema Nachhaltigkeit wird ja immer wichtiger und wichtiger. Inwieweit spiegelt sich dann dieses Thema auch bei der Weiterentwicklung Ihres Produktportfolios wieder? Ja, das Thema Nachhaltigkeit ist für uns nicht nur ein Trend, sondern bei WEPA schon seit jeher Teil der DNA und auch fest in unserer Unternehmensstrategie verankert. Selbstverständlich ist es super für uns zu sehen, dass Verbraucher das Thema mehr und mehr wahrnehmen und auch bereit sind, sich bewusster mit Themen auseinanderzusetzen. Darauf antworten wir mit entsprechenden Produkten, ob das Produkte aus 100% Recycling sind oder unsere sogenannten Hybridprodukte. Wir sind immer auf der Suche nach weiteren nachhaltigen Alternativen, auch nach weiteren alternativen Fasern, nach nachhaltigen Verpackungslösungen, um da halt eben unser Produktportfolio, was wir unseren Kunden anbieten können, immer weiter optimieren zu können. Wir sind heute europäischer Marktführer in der Herstellung von Hygienepapieren auf Recyclingbasis und waren damals die Ersten, die in dieses Technologieverfahren investiert haben. Und dieser technologische Fortschritt, den versuchen wir uns natürlich auch kontinuierlich weiter zu wahren. Heute sicherlich auch aussagend in unseren Produkten und dort das Thema Nachhaltigkeit weiterzudenken, auch über das Thema der Verpackung. Das ist sicherlich der gemeinsame Nenner, wenn wir uns die Produkte und die Produktion, die Technologie anschauen, vor dem Hintergrund der Innovation. Welche Produkt- und Service-Innovationen haben Sie denn noch im Petto, mit denen Sie den Markt in diesem Bereich weiterentwickeln wollen? 
Ja, grundsätzlich haben wir eine sehr innovative Unternehmenskultur, ein eigenes Innovationsmanagement und eigene Plattformen, wo wir gemeinsam mit unseren Kunden an nachhaltigen Lösungen arbeiten. Und daraus entstehen auch unsere Produkt- und Serviceinnovationen immer in stetiger Zusammenarbeit. Unser Fokus liegt hier vor allen Dingen darin, unsere Kunden in der Erreichung ihrer eigenen Nachhaltigkeitsziele mit unseren Produkten entsprechend zu unterstützen. Das heißt, alles, was wir im Bereich Forschung und Entwicklung und neue Ideen in Richtung Nachhaltigkeit von Produkten entwickeln, fließt direkt in die Marken unserer Kunden und wird hier in Zusammenarbeit weiterentwickelt. Wir haben uns klar den UN Sustainability Goals verschrieben. Das heißt, für uns ist Nachhaltigkeit der Einklang zwischen ökonomischer, ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit. Wenn man ins Unternehmen hier reinkommt, dann merkt man zum einen diesen Persönlichkeitsfaktor und zum anderen aber diesen enormen Tatendrang. Und das begeistert mich, weil dadurch komme ich jeden Tag mit Freude zur Arbeit und man weiß, dass man was gemeinsam anpacken kann.